ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് രുചിദത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പൊറോട്ടയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ മൈദയും രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരും നാല് സ്പൂൺ പാലും ഒരു മുട്ടയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ മൈദയ്ക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കിലോ മൈദ നമുക്ക് തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം സ്ലാബിലോ ഗ്രാനൈറ്റിലോ മാർബിളിലോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും നല്ല വൃത്തിയുള്ള പ്രതലത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പാത്രത്തിലും ബേസിലും ഇട്ടൊക്കെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും നന്നായിട്ട് കുഴ വീഴത്തില്ല പൊറോട്ടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴ വീണാൽ മാത്രമേ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു കിലോ മൈ നമുക്ക് നടുവിലൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കുക കൈ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്തിരി തൈരോ മോരോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പൊറോട്ടയ്ക്ക് മൊരിഞ്ഞ് നിറം കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു മുട്ട കാര്യം നമ്മളിവിടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഈസ്റ്റോ ഒന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടയും പാലും തൈരും കൂടി ചെല്ലും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കുളിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈസ്റ്റിന് പകരമായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് വന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറുവിലായിട്ടുണ്ട് മുട്ടയും പാലും തൈരും ഉപ്പും പഞ്ചസാരായിട്ടുണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കുഴച്ച് 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 എടുക്കുക പുറത്തേക്ക് കളയും അല്ല ഇന്ന് ആ പൊടികൾ പതുക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ കുറച്ച് സാധാരണ വെള്ളമാണ് കുറേശ്ശെ നടുവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് കുഴച്ചാൽ മാത്രമേ പൊറോട്ട വൃത്തിയാകത്തുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പക്ഷെ ആദ്യമേ വെള്ളം കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തോട്ടെ ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഞാൻ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ചുറ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊടികൾ ഉള്ളിലേക്ക് മിക്സ് എടുക്കുക ആ വെള്ളം ഞാൻ തീർത്തൊഴിച്ചു ഈ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്ക് ചേർത്ത് 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 കുറച്ചെടുക്കുക പിന്നെ 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 വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ കൈ വെള്ളം നന കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയും പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേറെ മൈദ കട്ട കെട്ടിപ്പോകരുത് അപ്പം നന്നായിട്ട് ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൈപ്പത്തിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക ആ പൊടികളെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കയറ്റി കുഴച്ചെടുക്കുക എത്ര നേരം കുഴയ്ക്കുന്നു എത്ര നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നു അതായിരിക്കും പൊറോട്ടയുടെ മയം ഉണ്ടാകുക നമ്മളെല്ലാവരും കാണിക്കും വെറുതെ ചപ്പാത്തി പറത്തണല്ലേ പറത്തിട്ട് കീറി എടുക്കും പക്ഷെ അത് പൊറോട്ടയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ആവത്തില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മയപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറ് അരമണിക്കൂറ് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം തണുത്ത തുണി കൊണ്ടെങ്കിൽ തുണി കൊണ്ട് മൂടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകരം ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ച് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്കതിന് ചെത്തിയെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് കയ്യൊന്ന് എണ്ണ മയം പുരട്ടി വെക്കുക ഏതെങ്കിലും എണ്ണ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വറുത്ത എണ്ണ എടുത്തിരുന്നത് ഇന്നലെ ചിപ്സ് വറുത്ത എണ്ണ എണ്ണ ആയിരുന്നു ആ എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഇതിനിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലേശം കയ്യിൽ എണ്ണ തൂത്തു അത് പതുക്കുന്ന കിളക്കിയെടുക്കുക അതിനെ പുളിക്കാൻ പൊങ്ങുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കത് പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് നൈഫ് കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അന്നേരം പിച്ചാത്തിയിലും അല്പം എണ്ണ തൂവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ചെത്തിയെടുക്കുക കാര്യം ഇത് ഫുള്ള് ബോളായിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പീസായിട്ട് പീസായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മൗടി പുളിക്കുകയും ചെയ്തോളും പൊറോട്ടയ്ക്ക് അവസ്ഥ നല്ല ഇരിക്കുന്ന പുളിക്കും തോറും സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടത് കൈക്കുള്ളിലൂടെ കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു
ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാവശ്യം പരത്തി പിന്നെ ഉരുട്ടി പിന്നെ പരത്തി അങ്ങനെ നിൽക്കരുത് ഒരൊറ്റ ബോളിൽ തന്നെ കിട്ടണം കാരണം എണ്ണമയം ഉള്ളിലേക്ക് എന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലീറ്റ് വിടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബോളാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ എടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണമയം ഇല്ലാണ്ട് ബോളാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ എണ്ണമയം തേച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ തന്നെ പിന്നെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ബോളാക്കി പരത്തി ബോളാക്കി അങ്ങനെ എടുക്കരുത് ഒറ്റ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ബോളാക്കി പോകണം ബോളാക്കി അപ്പൊ നമുക്കിനി ഫുള്ള് തീർക്കാവുന്ന ഞാൻ ഓടിച്ചൊന്ന് തീർത്തോട്ടെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു കിലോ മൈദയാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഒരു കിലോ മൈദയിൽ നിന്ന് രണ്ട് നാല് ആറ് മൊത്തം നോക്കി എടുക്കാം എനിക്ക് സാധാരണ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറിനും കിട്ടുന്നതാണ് എപ്പോഴും തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു മുപ്പാണം വരെ കിട്ടും അതേസമയം ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്താറെണ്ണം നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും മീഡിയം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ പോലാണ് അതേപോലെ കണക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഏകദേശം നമ്മൾ തീരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ കാര്യം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ജെനുവിനായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം ഒരു 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 ആദ്യത്തെ തുടർക്കക്കാരന് പോലും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിന് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കളയാതെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ബോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് ബോൾ നമ്മൾ വീശാൻ നേരത്ത് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കും അപ്പം ഇരുപത്തിയാറെണ്ണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം പതിമൂന്ന് ബോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് ബോളിലും എണ്ണ നന്നായിട്ട് തടവിട്ട് നമുക്ക് അടുക്കി മാറ്റി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം നന്നായിട്ട് പുളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പുളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ പുളിക്കാൻ താമസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോളാക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കി കൂടി പുളിച്ച് പൊങ്ങിക്കോളും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന നല്ല കോട്ടൺ തുണിയിൽ അല്പം നനവുള്ള നനവ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് നനഞ്ഞ കോട്ടൺ തുണി ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് പൊങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓരോ ബോളും നമ്മൾ എണ്ണ പുരട്ടി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് തുണി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടത്ത് കടക്കുവാണ് പരത്താൻ പോവാണ് പരത്തുവാണ് ഇത് വീശിക്കെടുക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും വലത് കൈ കമന്നും ഇടത്ത് കൈ മലന്നും ഇരിക്കണം കണ്ടോ വലത് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ട് നീങ്ങുവാണ് ഇന്നെ ഇടത്ത് കൈ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും നിങ്ങൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കർച്ചീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ വീശി പഠിക്കാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വലത് കൈ കമന്നു തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീശാൻ പറ്റൂല വലത് കൈ കമന്നും ഇടത്ത് കൈ മലന്നും ഇരിക്കണം ഇതാക്കി വെച്ചു ചുറ്റാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണല്ലോ വീശാനാണ് എല്ലാവർക്കും പാട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഇത്ര ഉള്ളൂ വലത് കൈ കമന്നിരിക്കണം തള്ള വിരൽ പൊറോട്ട മാവിൻ്റെ അടിലോട്ട് വിരിക്കണം നമുക്കത് പരത്തി കൂടി ഇട്ട് കാണിക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പൊറോട്ട ഒത്തിരി നിങ്ങൾ ഈസി മെത്തേഡിലേക്ക് പോകണ്ട മറ്റേ ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് പരത്തിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും പോകണ്ട ചപ്പാത്തി മാവ് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആകും ഒരു വശം മൂത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ മറിച്ചിടാവുള്ളൂ ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഇതുമാതിരി ഒരു നിറം കിട്ടത്തുള്ളൂ നല്ല ഗോൾഡൻ നിറം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ വെച്ചോ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനിയും പൊറോട്ട അറിയാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊറോട്ടയും പത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും കാശ് കൊടുത്ത് മരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾക്കായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത്തിരി ഒരു അരക്കിലോ മാവോ കാക്കിലോ മാവോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നല്ല വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്ന എനിക്കറിയാം നല്ല വീഡിയോ മട്ട് നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ശുഭദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ